Yes. Hello, everybody. I'm glad to see a lot of you uh, on the screens. Yes, yes, yes. And I know that much more people are over there on the other screens. And today we are beginning our Congress that we have for 25 years now. And of course, this year we have it again on Zoom. But this is reality of our world. So let me start from my presentation. So as you see, this year we are presenting uh, the Congress as, as usual, results and perspectives of our development for the last year. And please pay attention, I, uh, this year we presented from all our team, our Russian team, and uh, Стивен Гантовиц, uh, who is from the United States. Ну и вот замечательно снова всех видеть, начать наш конгресс опять в этом году в Zoom, такие уж условия. И в этом году uh, я хочу вам рассказать о наших результатах за прошедший год и о перспективах. Ну и обратите внимание, что этот доклад uh, я, uh, мы представляем от всей нашей команды, всей нашей российской команды, ну и член нашей команды Стивен Грантовец из Соединенных Штатов. So, and of course, uh, I would discuss main results. So it will be about publications, research, development, new software, new instruments, education, perspectives. But before I start all this, of course, I need to mention about our situation with COVID. И, значит, вот я буду рассказывать о всех тех новых результатах, о наших новых публикациях, исследованиях, развитии, новых инструментах, о наших перспективах. Но прежде чем мы начнем все это, все-таки необходимо сказать пару слов о нынешней ситуации. Ну и нынешней ситуации – это, конечно, COVID. And of course we understand that current situation is COVID. COVID that runs the world development and uh, it is worldwide. And I pay attention that in the beginning of this year, I published article about uh, this uh, situation in, in the world and about analysis of statistics and uh, personal opinion in, uh, about COVID in Russia. В начале этого года я опубликовал статью на английском языке по анализу ситуации и перспективам той ситуации, которая происходит в России. So we have no doubts now that COVID, it was artificial virus. Ну и у нас практически нет сомнений, что этот вирус – это искусственный вирус. Now it was a lot of papers published that followed up development of this. Uh, we know that several years ago it was a big paper published in Nature Journal about this uh, COVID development. And somehow it came to life. Ну и вот э, сейчас опубликовано достаточно много материалов в интернете по тому, как это происходило. Несколько лет назад была большая статья в Nature э, по э, развитию этого вируса. Ну и, конечно, большой вопрос, как он утек в мир. Но это, я думаю, вряд ли кто-нибудь когда-нибудь узнает. And uh, we've seen that in different countries it was big, big, little peaks. But of course, uh, all in all, the death rate of, from COVID is not so great. It is very dangerous virus, very dangerous virus, no doubts. And this virus uh, contributes absolutely new millennium of our civilization development. Ну и вот понятно, что в разных странах все это происходило по-разному. Нет никаких сомнений, что этот вирус очень опасен. Никаких сомнений нет. Он непредсказуем. То есть люди умирают в разного возраста, в разном состоянии. Совершенно непредсказуемо. Но большинство людей все-таки, даже переболев этим вирусом, они потом приходят в себя. Хотя у многих сохраняются последствия, потому что этот вирус действует на миелиновые оболочки нервов и непонятно uh, те последствия, которые он вызывает. So, for most people, this virus creates, uh, of course, problems, but many, many people around ourselves in different countries, they had COVID virus, but then survived, and uh, most of them don't have some uh, negative uh, response. 
And I pay attention to Russian situation. И вот хочется обратить внимание на ситуацию в России. In Russia, this virus was, was everywhere, uh, was very active from the beginning, but then uh, it came to one, uh, to practically stable level. Ну, в России, как везде, вирус развивался с, практически с марта прошлого года, 20-го, но пример, очень быстро он пришел примерно в стабильное состояние. And in Russia, from July 2020, we had practically open country. So we had slowly all restaurants was, have been opened. People start traveling first inside Russia and all airports was filled with people. Then people start traveling to, to Turkey, then to some other countries. And uh, no increase in COVID situation happened because of this. No, not at all. Ну и вот с июля прошлого года Россия практически была открыта уже. То есть у нас постепенно открылись театры, рестораны, люди начали путешествовать, аэропорты были заполнены людьми. Сначала внутри России, потом начали ездить сначала в Турцию, потом в другие места. Ну и это не вызвало никаких пиков особых подъемов. Как мы видим, вот если смотреть это вот как раз летние месяцы, видите, достаточно стабильная ситуация. Значит, осенью, да, осенью у нас был подъем, этот пик осенний, но это стабильная ситуация каждый год с любым абсолютно вирусом. In autumn in Russia we had increase of COVID, but it is typical situation for all autumns. So in autumn we always had increase of uh, virus. But what's important? We need to understand. Now all the world came to absolutely new stage of our development, of our society development, and it's worldwide. So first of all, forget about human rights, forget about constitutions, forget about all uh, freedom that we had before. Now every government has uh, absolutely legal tool how to stop everything, how to block the country, how to block people, and that's, they have very good pretense to do it. Ну и вот мы должны понимать, что с этим ковидом мы вошли в абсолютно новую стадию развития нашей цивилизации. То есть теперь можно забыть о правах человека, можно забыть обо всяких институциях, и у каждого правительства есть совершенно легальные основания для того, чтобы закрыть кан, страну и ограничить своих граждан в каких-то определенных правах. And of course, uh, plus, we need to understand that now, if you have mobile phone, you are supervised 24 hours per day, and they can watch you, what you do, they can make analysis of your activity. So we need to understand that now we live in absolutely open from one hand, from other hand, very closed world. And the question is, what we should do in this situation? Ну и вот мы понимаем, что э, при том, что мы сейчас все, нас можно наблюдать при помощи мобильного телефона, и всех людей можно анализировать теперь, и для этого есть мощнейшие э, системы искусственного интеллекта. Значит, и возникает вопрос, ну что же делать, чтобы противодействовать этому? The only solution from our hand is to keep your energy strong. And if we look to our energy field, We see this is strong, closed energy field. And this person is practically protected. Protected from viruses, protected from any influences. If we look to this energy field, we see it is many holes, many breaks. And of course, this person is open, open to any intrusions from outside. And not to tell about a person like this, who is In level very high level of stress and of course stress and anxiety is the first reason of any disease. Ну и вот единственное, что мы можем сделать, это защитить себя сами. То есть делать себя сильнее, развивать свою иммунную систему. И вот если у вас такое будет закрытое сильное поле, то вы будете достаточно хорошо защищены. Если у вас поле рваное, с множеством 
отверстие, через которое может проникнуть внешнее влияние, или если есть тем более высокий уровень стресса, то, конечно, это будет вызывать определенные проблемы. So, we understand. To be healthy, we need to protect ourselves. We need to take care of our immune system. And we need to take care of our mental health. That's very important. And, of course, Bible technology is the first tool that can help you in this situation. Ну и, конечно, вот технология BioWell – это самая такая мощнейшая сказать, система, которая может вам помочь. Немножко моментов по тому, что мы сказать, имеем в этом году. Uh, we started Bioval Telegram channel. And it's operating now and has a lot of subscribers. Значит, мы начали канал на Телеграме Бевелла, и там действительно очень много народа, которые подписаны. Uh, the number of our YouTube channel subscribers increased by 165%, up to uh, now it's practically 1,000, almost, almost 300 people. Ну и наш вот YouTube канал, на котором представлены многие видео, в том числе на котором будут представлены все видео с этой конференции, тоже количество подписчиков резко увеличилось. The number of subscribers increased by 1,300 people. As of today, we have 7,500 addresses in our database. Ну и вот количество подписчиков BWL тоже увеличилось в этом году на 1,300 человек. Ну и сейчас у нас примерно 7,500 людей, которые в той или иной мере используют BWL. Uh, subscription revenue increased by 10% despite the pandemic, mainly due to the uh, one-day subscription. And we had many discussions whether we need it or don't need it, but we did it, and it was found to be very, very efficient and convenient for people. Ну и вот мы увеличили подписки на 10% по сравнению с прошлым годом, и во многом благодаря подписке однодневной. У нас было много обсуждений, надо ли это делать, но вот когда мы ее ввели, все-таки оказалось, что это и людям удобно, и сказать, оказалось тоже все время выгодно. Ну и in the first half of 2021 sales increased compared to 22 by 62%. Ну и вот видите, что в первой половине 2021 года у нас продажи всего увеличились по сравнению с 2020 годом на 62%. Это несмотря на то, что сейчас идет этот коронавирус, что сейчас сложные условия, что очень сложно стало с почтой, с, с таможней совсем, но при этом все, все развивается. So, and this is, um, despite the situation of uh, many problems that we have now in our system, I mean not by well, but wall system, because it's much more difficult now to send something, to uh, post is very slow, but still we are increasing. And I pay attention to our websites that we have. First of all, this is our main website, biowell.com. Uh, Then our website, uh, iomap.club, uh, uh, Sputnik, biowell.com, uh, SIS Congress, that we are now here, there, and Kirlian Online. And a couple of words about uh, every website. Ну и вот я обращаю очень внимание на, на то, что у нас теперь целая группа веб-сайтов, и значит, это все сказать, активно поддерживается. Наш основной BIOL.com uh, это, сказать, вам, наверное, известно, это основной веб-сайт. Ну и я немножко пару слов о других веб-сайтах. Значит, веб-сайт eumap.club мы организовали, потому что мы решили вынести отдельно все публикации и сказать, все, что касается исследований. Потому что на сайте сайт BIOL, он более такой технический. Ну и International Union of Medical and Applied Biotography, Международный союз медицинской и прикладной биотографии, это общество, которое было организовано еще в 1978 году. Ну и вот с тех пор мы поддерживаем его активность. So, UMAP.club we organized because we decided that we need to separate uh, science, publications, research to separate line. 
because biowell.com is more technical. And uh, in, uh, IMAP, International Union of Medical and Applied Biogeography, we have been organized in um, 1978, and we are supporting its activity from that time. So uh, we have more than 356 articles, including 51 page thesis and 11 books. And all this is available for you to download, to read, to study, and it's all gr uh, grouped on different categories in different languages, different categories. So I really suggest you, if you are interested in what we have uh, in our scientific line, then look to this website. Ну и вот на этом веб-сайте сейчас 356 статей, в том числе 51 сказать, тезис диссертации защищенных, 11 книг на разных языках, так что я вам очень советую посмотреть на эти вещи, они сгруппированы по разным категориям и активно этим пользоваться. And of course we add more articles every, practice, every month to this. Next uh, it is Sputnik. This is very, very important topic. And again, we are developing this line and uh, we have this uh, interactive map, research map, and we try to add more and more research and we are waiting from all our colleagues, from all our friends to contribute to this development. Ну, следующий, значит, это вот у нас спутник веб-сайт. Uh, значит, там у нас есть интерактивная карта, где можно увидеть те исследования, которые проводились, их описание, посмотреть, где это что было. И я считаю, что это тоже то, что мы все вместе должны дополнять. То есть присылайте нам свои работы, а мы их будем добавлять туда, в этот веб-сайт. Ну и, наконец, недавно мы сделали новый веб-сайт Кирлян онлайн, значит, который полностью посвящен Семену Давидовичу Кирляну. Тут подробная история всего этого развития, сказать, определенные те приборы, которые были использованы, те люди, которые в этом участвовали. То есть это наш, как бы наш, мы платим вот дань уважения вот этому замечательному человеку, благодаря которому мы сейчас здесь все находимся. And the final we have this Kirlian online, because this is our contribution to the memory of this uh, great person. And here you can find the history of Kirlian effect, uh, publications, different devices, and different uh, stories about this. So this is really a very important part of our development. And we always tell that our uh, GDV, Gardner Church Visualization System, our BioWell, it is development of Kirlian effect on the next scientific level, of course. So I invite you to look to different websites and uh, to get impression what it's all about. Следующий момент – это наши публикации. Публикации, которые были сделаны за последний год только. Ну, и я, так сказать, просто дам такой небольшой обзор. Next topic – those are our publications in parallel journals that was done in the last year. Uh, last year, I paid attention to uh, the influence of light on the uh, human system, and I published a couple of articles on this topic, uh, and they are combined under the topic of human energetic light system. So here I am describing biophysical mechanisms of light interactions with biological tissues. I've been presenting this at several conferences. It was very well accepted because I tried to combine different ideas, including ideas about water, ideas of Jerry Pollock, ideas of Luc Montagnier, with more classical ideas about light influence, and it gives us understanding what we are doing in our system, and it gives us understanding what we can do next. Ну и вот, значит, первая публикация, которую я хочу упомянуть, это публикация по поводу влияния света на биологические структуры. Значит, с этой темой я выступал уже на нескольких конференциях мировых. Значит, и я стараюсь объединить те вещи, которые можно найти достаточно широко в интернете по влиянию света с новыми идеями. Ну и прежде всего с идеями о воде, о жидкости 
теми идеями, которые называют Джерри Полок, Люк Монтанье, Владимир Ваейков. Владимир Ваейков еще расскажет нам об этом более подробно. И дать какой-то новый такой взгляд на все эти вещи. Next topic that um, I've been publishing those are description of, um, I would say, structure of our technical system. And this because we have very complicated uh, software and it is quite unique in the world. Uh, that is why I presented this principle structure of this software at several international conferences. You see this is very big um, Congress in London, and then a couple of other conferences, and it was again accepted as a new, um, new line, new, uh, new, develop, new line in development. Ну и вот еще одна линия – это описание структуры нашего э, программного обеспечения, потому что у нас оно уникальное достаточно. И э, я представил все эти результаты уже и данные на нескольких конгрессах, видите, так сказать, с Лондонского конгресса. И э, эти результаты были очень хорошо восприняты, потому что действительно то, что удалось сделать э, с нашими алгоритмами, системой, искусственного интеллекта, это действительно уникально. And this idea I described not only in English, but in Russian as well. This paper was published in one of the leading Russian journals. But this paper is dedicated more to the study of athletes' condition. And because this is a very important topic for us, uh, you know that our bio system is accepted by the Ministry of Sport of Russia as one of the key technologies for top-level athletes, and of course, we are moving forward this line worldwide. Ну и вот эта статья, вы видите, она, значит, опубликована в таком нашем ведущем спортивном журнале. Она посвящена спортсменам, потому что для нас исследование спортсменов – это очень важная тема. Um, next topic that I pay attention to, uh, this is um, based on the uh, Box of Natalia Slavyovska, who is doing all her research in far north of Russia, in Arctic zone, and she did tremendous activity measuring many, many people. But this particular paper is dedicated to comparison between um, HRV, heart rate variability, and biovol. And here we demonstrate very strong correlations between our data in BioWorld and heart rate variability data. And you know that heart rate variability now is uh, accepted as one of the key measurement of activity of autonomic nervous system, sympathetic parasympathetic activity. And this way we demonstrate that with BioWorld we again, same as HRV, we are measuring um, activity of uh, sympathetic parasympathetic uh, nervous system, but from different angle. И вот эта статья, она тоже очень важна, она основана на работах Натальи Соловьевской, которая работает uh, на, север, на крайнем севере, исследует состояние людей, проживающих в арктической зоне России. И в этой статье мы сосредоточились на сопоставлении данных между ГРВ, Биовелл и uh, Heart Rate Viability то есть вариабельность сердечной деятельности, потому что ВСР – это уже достаточно общепринятый метод измерения активности автономной нервной системы, и мы показываем сильнейшие, вот, очень хорошие корреляции между двумя методами, что говорит о том, что, еще раз подчеркиваю то, что при помощи ГРВ, Биовелла мы меряем, измеряем параметры активности вегетативной нервной системы. Что тоже очень важно. Next interesting paper. This is influence of mobile phone to people and protective of quantum resonance technology. Uh, this topic is now we are doing a lot of uh, clinical studies in our medical universities for different companies which develop their own technologies. Uh, mostly quantum resonance technologies, energy technologies, and we can test it, uh, their technology on, on their influence on people. 
we work together with medical university, with top level professors over there. We can uh, create big groups of, of participants. Here it was uh, 50 people. And then we can test what's going on. And here is very interesting uh, influence of mobile phone because now it's a hot topic and many company, many people are concerned about this effect of mobile phone. Many companies, they develop their different protection devices. And then uh, we demonstrate that, of course, we respond to mobile phone, but different people respond differently. And of course, uh, the, again, viral is the best way how we can te test this response. And we present the way how it can be done. Значит, эта статья э, тоже достаточно важна, потому что она, мы обследовали большую группу людей э, по влиянию мобильного телефона. Ну и она отражает наше направление по проверке различных устройств. Сейчас многие компании разрабатывают какие-то резонансные технологии, э, высокочастотные технологии, э, различные основы на различных на принципе различных полей и как раз у нас отработана методика проверки всего этого мы работаем с медицинским университетом можем набирать достаточно большие группы все это идет в режиме сказать, двойного контроля экспериментов и поэтому вот мы здесь проверили как влияет мобильный телефон ну и сейчас эта тема достаточно активная многие люди озабочены этой темой но мы показываем, что, естественно, у разных людей идет индивидуальное влияние. То есть кто-то очень сильно реагирует, а кто-то не реагирует совсем. Так что это интересно. И this year, uh, it's interesting, we had several papers published by our Indian colleagues. This is very interesting because uh, several years ago uh, we addressed uh, Sviasi University in uh, India, and they start developing scientific lines. Then later on, other people uh, join this, and now in different universities of uh, India, in different research centers, they are using BioWell more and more, and it's coming. So this at this conference, we'll hear a presentation about this development, some presentations. And uh, last year, they published several papers on this topic. Uh, and this is uh, effect of yoga, this is, uh, which is very important, this effect uh, uh, different dance and yoga. So that's really very, very interesting topics. And we're looking forward that our colleagues in India will be developing this more and more. Ну и вот у нас целая серия сейчас идет статей постоянно, которые публикуют наши индийские коллеги. Там все очень активно развивается. Они делают интереснейшие исследования, причем это происходит в различных университетах, в университетах, и это направление развивается. И вот у нас на сегодня даже будет тоже презентация нашего индийского коллега, коллеги. Значит, one more topic I need to pay attention. This is my new book. It was published this year, and we have this book now in English and in Russian. Значит, ну вот я обращаю внимание на эту новую книгу. Значит, называется, видите, «Здоровье на кончик ваших пальцев», которые уже опубликованы на английском языке. И сейчас выходит в ближайшее время на русском языке тоже. In this book I have three parts. Uh, first part is discussion of our life as a whole. Of course, in the beginning I describe what does mean, what does mean uh, effect, Kirlian effect. Then I discuss different topics in our life including COVID, of course, dangers of modern life. Then uh, second topic, I am discussing uh, our ideas about our health and what you should do to keep uh, your health high. And the third part, it is about our spirit, uh, information for the soul. So um, again, I try to uh, I was trying to present three different levels of our existence, our body, our physical side, our mental, our mind, and our spirit, our soul. Ну и в этой книге три части. Значит, в первой части я обсуждаю uh, как бы все, что относится к современной жизни, современной ситуации, 
что сейчас нас окружает, ну и э, состояние здоровья. Вторая часть – это как бы более конкретное обсуждение того, что относится к здоровью, как его поддерживать, то есть общие принципы, общие идеи. И третья часть – это информация о сознании. То есть это все основано на, опять-таки, идеи о трех уровнях э, развития человека. Значит, физическое тело, а о, значит, ментальная составляющая и душевная составляющая. Так что эта книжка я обращаю внимание. Ну и все это поддерживается данными э, наших измерений. And this all, uh, all those ideas are supported by the data of our measurements for many years. Education. And you know that um, this year, last year, we've developed uh, video lessons. So now for to use BioWell, uh, you don't need to go to training at the beginning. You can use our video lessons and based on the video lessons, you can move forward. At the same time, we have training seminars. And uh, in this year, it was 43 training seminar. Uh, in different countries, in different languages, and we want to thank all our uh, colleagues who would, uh, did it. And uh, now it's possible to see this schedule uh, of these seminars at our website and subscribe directly from our website. Ну и вот в этом году мы развили систему видеоуроков, мы создали видеоуроки, которые позволяют людям освоить работу с системой BIOL прямо с нашего веб-сайта. При этом у нас остаются тренировочные сессии, которые сейчас в основном проходят онлайн теперь, и так сказать, общая система в мире. При этом бывает и живую тоже, и мы периодически это проводим живую в разных странах. Ну и мы благодарим всех наших коллег в разных странах, которые проводят эти уроки. Можно посмотреть расписание этих уроков на нашем сайте BIOL, и прямо там оттуда можно подписаться. Very important topic, it was our new, um, new step forward, first of all due to our friend uh, Christian Borden. Uh, it is uh, development of university course. Ну и вот следующий очень важный шаг, это развитие университетского курса на базе университета Мадрида. Значит, его называется курс по биофотонике. So this idea of this course was to give not just technical knowledge, how to use GDV, how to use BioWell, but to give more broad view, starting from basics of physics, basics of quantum mechanics, basics of life experiences, and more, more and more to technical topics. And um, this course now is uh, in, uh, given in three languages, English, Spanish, and French. And people can subscribe to this course. And by the end, when they pass all exams, so it's obligatory exams, they can get a uh, university diploma. So it's university education with official university diploma from uh, Madrid University. Ну и вот люди, значит, идея этого курса дать более широкие понимание современного состояния и физики, и квантовой механики, и биологии. И э, потом люди сдают экзамен онлайн и получают диплом. Диплом одного из мадридских университетов. So this now we have, this is our first year, it took us three years to prepare this and to start it, but now it's quite active and we have very interesting uh, development in this course. Next topic, this is research, because you know that all the time we are doing different research and we have many different research lines. So first research I want to pay attention to, this is our uh, energy measurements near the pyramid in Siberia, the city of Tomsk. It was done last year, in July last year. And uh, this is a very interesting situation. You see this person, his name is Valery Ovarov. He's a very interesting guy, very interesting. He's a scientist, physicist. And all his life now, uh, he dedicated to pyramids. Ну и вот сейчас я расскажу немножко о наших исследованиях, которые были сделаны в этом году, интересных. 
Значит, либо первое исследование – это исследование пирамиды дальнего комплекса в Томске. Значит, этот комплекс был построен благодаря вот этому джентльмену, его зовут Валерий Уваров, он всю свою жизнь сейчас посвящает исследованию пирамид, и у него есть сказать, замечательные идеи, как это можно делать. And several years ago, uh, he was able to persuade one uh, businessman from Siberia, quite rich person, to build a pyramid complex. So they had different ideas what should be done with this pyramid complex, still it's not finished yet, but you see now they have this um, main pyramid and several eight pyramids around. Ну и вот несколько лет назад ему удалось убедить одного сибирского бизнесмена крупного в том, чтобы построить комплекс пирамид и посмотреть как бы влияние этих пирамид на всю окружающую обстановку. So this is the biggest pyramid, you see. Of course, it's done from concrete, but it has very special structure. И вот эта главная пирамида, она бетонная, но она очень построена интересной структурой. Uh, inside this pyramid, uh, they have four levels, you see. And of course, you can come inside, you can stay there. Uh, they can make any meetings uh, inside there, and it's especially designed for this. Then they have special reservoirs for water. So idea that it should be running water through this pyramid and what is very important part of this uh, pyramid. And uh, there are many, many crystals embedded in this pyramid. Ну и там, значит, вот видите, у нее такая специальная конструкция, четыре этажа. Большая, важная часть этой пирамиды – это вода. Там есть резервуары для воды, и вода постоянно протекает через эту пирамиду. Значит, она несет определенную энергию. В теле этой пирамиды включено много кристаллов, и вот этот вот самый большой кристалл, видите, огромный кристалл, он поставлен на вершине этой пирамиды. And this, so there are many crystals inside the pyramid structure, in the inside the walls of pyramid structure, and this huge crystal is uh, on the top of this pyramid. So this is very, very special design. Uh, this design was all done by Valery Uvarov, and it took several years, of course, to build all those constructions. E, and in July 2020, we came there with a group of uh, a uh, group of cameramen, and the uh, idea was to make, take measurements and to make a short movie about this. Ну и вот в прошлом июле мы приехали туда, вот видите, значит, ваш покорный слуга вместе с Валерой Куваровым, в Томск с идеей померить, что там происходит в этих пирамидах, ну и американцы хотели сделать фильм на эту тему. Of course, I've been using Sputnik for this. It's our main uh, tool for this type of measurements in, in space. Ну и, конечно, вот мы использовали наш датчик Sputnik, который является сейчас очень чувствительным и основным. And I tell you just a couple of words, what does it mean, the principle of this Sputnik device, because we have many questions about this. Ну вот пару слов о том, какой принцип работы этого устройства. Uh, so in our bio -well, we have in principle resonance contour. This is the type of Tesla uh, technology. And this resonance contour is open, second uh, coil is open, and it emits some uh, electromagnetic waves in space. And signal inside this contour depends on the propagation of standing electromagnetic waves in space. Ну и вот, так сказать, наш BIOL, BRV, представляет собой резонансный контур. Значит, это примерно, так сказать, ну, развитие технологии Tesla. Этот контур разомкнут, и антенна излучает в пространство стоячие электромагнитные волны. Поэтому сигнал который мы детектируем в этом контуре, он будет зависеть от распространения, от распространения этих стоящих электромагнитных волн в пространстве. Uh, 
Now let's imagine that we have someone staying in this room or in the uh, nearby this room. And uh, we are, we are conductive people. We are conductive bodies. So we change conductivity of space. And of course, by just being there, we change uh, the signal. Ну и вот если человек находится вблизи этого спутника, то человек является проводящей системой. Это меняет проводимость структур в пространстве, и поэтому это меняет сигнал. If we have several people, then of course uh, influence would be much more strong. And uh, this is physical explanation of this, but of course we have many other effects that is not explained by simple physics. Ну вот это, значит, если будет группа людей, то будет влияние еще сильнее. Это, конечно, такое физическое объяснение, но оно не объясняет всех эффектов. So we can uh, make, uh, take measurements with Sputnik uh, in the room, in some audience, or we can take it in space. And of course, uh, lot depends on the environment and on the condition of space. So we did this uh, measurements in nearby pyramids, and you see, it was very clear effect. Outside of pyramid, it was very high signal. It was much higher than in any, uh, any else. Uh, on the level four, at the top level, but inside the pyramid, signal was very high as well. But on the levels one uh, and three, it was same as in hotel in Tomsk, it was about uh, 20 kilometers uh, away. But on level two, it was much lower. So that's really very interesting. Uh, and it was clear when, uh, so uh, no, in Russian, and I should not the result is meaning. Snaruja pyramid signal was очень сильный, and нам много превосходил все остальные измерения. На четвертом уровне под кристаллом сигнал был тоже сильный, но все-таки меньше. На уровне первом и третьем сигнал ничем не отличался от того, который мы измеряли в отеле в городе Томске. И, что интересно, на втором уровне сигнал оказался даже меньше. То есть вот оказалось, что э, пирамида оказывает сильное влияние снаружи, но внутри пирамиды там существуют разные энергетические уровни. So it was clear that pyramid has very strong influence outside of pyramid, but inside we had very different stations. And when people was inside the pyramid, it's uh, those moments, then we had really change of signal. Ну и когда люди были внутри пирамиды, сигнал менялся. Это вот измерение в течение 16 часов, когда датчик непрерывно мерил, находясь внутри пирамиды. And this type of dynamic measurements when uh, sensor was staying inside the pyramid and was measuring for 16 hours non-stop. And you see, uh, when people was entering, uh, then it was really strong influence. Ну вот, как я уже отметил, вот влияние людей сильно было. In parallel, um, we've been measuring water. So I had this uh, just uh, portable water and we place this water in different levels of the pyramid and left it for 24 hours. Ну вот мы параллельно измеряли воду. Значит, ну обычно стандартную воду купили просто бутылки и поставили их на разных уровнях этой пирамиды. И вот опять-таки оказалось, что самый uh, высокий уровень сигнала от этой воды мы получили как раз на четвертом уровне. На третьем уровне, то есть это вот под крышей здесь. So it was uh, measured that water had the stronger signal under the roof. So inside the pyramid, under the roof. In parallel, uh, we've been measuring two people who've spent uh, several hours uh, inside the level two. Ну, значит, одновременно мы измерили двух человек, которые провели пару часов, вот так вот медитируя, на уровне два, когда у нас еще не было представления, на как действует какой уровень. Ну и вот этот уровень у них самый такой, самое большое помещение, как вы понимаете. Ну и оказалось, and was found that for both people the energy dropped down and level of stress increased. So you see. 
and it was for both people. Ну вот оказалось, что для обеих вот этих человек значит, энергия хлопала, значит, у одного она восстановилась, но уровень стресса все равно был повышен. То есть это показывает, что находясь внутри пирамиды, это не обязательно увеличение ваших жизненных сил, увеличение энергии. And it shows us that being inside the pyramid is not obligatory increase of your uh, life force, increase of your life activity. And uh, it's interesting that we had very similar data uh, several many years ago uh, done by Carmen Bolter and uh, measurement was done by Konstantin Pavlidis. Uh, effect, effect of great pyramid in Egypt on human energy fields. Ну и вот это очень, так сказать, совпадает с тем, что было измерено несколько лет назад Кармен uh, Болтер. И изменения проводились нашим коллегой uh, Константином Павлидисом. И у всех людей, там 30 человек, которые находились внутри пирамиды, у них у всех энергия упала. Вот видите, здесь, значит, синенькие столбики сначала, потом, uh, значит, вот внутри и потом после. Ну, после она восстанавливается, естественно, через какое-то время. Но, как правило, у всех энергия внутри падает. То есть, опять-таки, это говорит о том, что э, пирамида – это не комплекс для нахождения внутри. Как мы видим, было уже много изменений по влиянию пирамиды снаружи, но внутри это, так сказать, не так все просто. Ну и вот то же самое изменение внутри большой э, великой пирамиды Хеопса. Значит, вы видите, снаружи энергия выше, внутри она намного ниже. And this is another confirmation. This is measurement of uh, energy inside and outside the Great Pyramid in Egypt. Kelps Pyramid. And you see, uh, outside energy is much higher than inside. And of course, it shows us that pyramids are this very complex structure, very complicated structure. I pay attention to the paper that was published uh, several years ago by Beverly Rubik, who is an outstanding scientist from the United States. And uh, in this paper, she's discussing <coughs> uh, the influence of pyramid in interaction with energy consciousness. It's very, very important paper. And I appreciate it in this study Beverly Rubik, известный исследователь из Соединенных Штатов, обсуждает влияние пирамид energy check and sasmania and uh, the most maybe important that this year in nature and you know that nature it's a leading journal scientific journal was published paper about the eff uh, effect of pyramids on uh, chemical solution ну и вот наиболее может быть важная статья в последнее время это статья опубликованная в журнале nature по влиянию пирамиды на э, раствор. Э, эта работа была сделана группой, большой группой российских исследователей. Как видите, здесь достаточно много авторов. И это действительно, может быть, первая работа, которая опубликована в ведущем классическом журнале по влиянию пирамиды. And maybe this is the first paper published in classical scientific journal uh, about the influence of pyramidal structure. And you see that it was done by a group of Russian scientists, very high-level scientists, in very high institution using the sophisticated technologies. So it means that pyramids are very interesting. We have been studying, uh, you know, maybe Keops pyramids. We've been studying uh, pyramids in Mexico. I plan to go back to Mexico in October and to proceed this study. So it was really very interesting. And of course, I need to mention these Bosnian pyramids and our measurements of Bosnian pyramids. And um, uh, today uh, we are looking forward to this presentation of Dr. Sam Asmanagic, who is top researcher uh, of these Bosnian pyramids. Ну и вот, конечно, надо упомянуть Боснийские пирамиды исследования которых мы с вами проводили, 
И вот в этом сегодня мы, у нас будет здесь выступление Сэма, доктора Сэма Асмонагича, который является открывателем и основным исследователем этих пирамид. Next interesting uh, journey was to Siberia, Altai Mountains, because uh, it was done in uh, October last year. Siberia, it's a uh, republic of Russia, uh, at the border with Mongolia and China. And it is very, very interesting area. Начну, вот я хочу еще упомянуть наше путешествие в Сибирию, в Алтай, в ноябре прошлого года. Uh, мы знаем, что такое Алтай, и Алтай – это фантастическая area с wonderful nature, with great rivers, with very interesting uh, natural places, with a lot of mingirs, uh, a lot of uh, uh, ancient uh, situations, and mountains. They had great mountains, so we were able to come to Altai uh, with a group of people, and then finally we came to the mountains, and you see, we did measurements of people energy on the way, and the highest energy was found in the mountains. So for all the people, the highest energy and the lowest level of stress was in the mountains. Ну и вот э, не надо мне рассказывать, что такое Алтай, нас мы все представляем. Значит, мы проехались по Алтаю в прошлом году с группой э, молодых ребят и проводили измерения. И вот оказалось, что самый высокий уровень энергии в среднем и по группе, и индивидуально был именно в горах. То есть в горах оказалось наиболее высокая энергия, ну и наиболее низкий уровень стресса, что еще раз говорит о том, что горы, это для меня любимое место, это действительно особое место. And of course, we, I did measurements with Sputnik all over the way, and again, the highest energy was found in the mountains. So, in the mountains, we had the highest energy compared with all other places. So, it shows us again that mountains is a very special place, and There are many different stations. Ну и вот эм, я проводил измерение спутником, и опять-таки было показано, что именно в горах энергия наиболее высокая. Then we had very interesting uh, journey to Toki, to Kapadakia, to Mokale, and then finally we came to sea level. And again, I was doing measurements on the way. Ну и вот в прошлом году у нас тоже было очень интересное путешествие в Турцию, где вот такой район Кападакия. In, in this region there are many caves, there are underground cities with a lot of different uh, unknown to us situations and history, and a lot of ancient cities from Greek and Roman time. Ну и вот в этих местах там удивительная совершенно природа, там подземные города, там пещерные монастыри, и э, множество э, развалин, очень хорошо сохранившихся э, древних городов, греческих и римских. And uh, there are many uh, different ancient cities from Rome and Greece. And finally, of course, we came to the sea level and spent a couple of days over there. And if we look to the energy of this place, Again, we see that the highest level was in Cappadocia, in the mountains. And then I've done measurements in different places um, in uh, ancient Greek uh, temples. And you see it was different energy in different temples, but quite high again. And it was different necropolis because over there it's possible to go inside the Greek necropolis, Roman necropolis and take measurements. And all those energy was much higher compared with uh, sea level. Ну и вот uh, я проводил измерения во время всего этого. Видите, что самый, самый высокий уровень был на, в Каппадокии, uh, в Каппадокии, в горах. Ну а дальше, так сказать, uh, это все, так сказать, в греческих тоже развалинах очень интересные измерения, потому что там можно идти прямо внутрь этих развалин. Of course, we do a lot of consciousness study, and there are many research on this field. Мы проводим много исследований уровней сознания, и у нас очень много таких, и вот у нас здесь будет 
выступать Лени Мактагет, который будет рассказывать что-то это об этом. И здесь будет у нас and we will have presentation of Dr. Lin Mactaget, who will tell about this type of measurements. Um, now uh, in different countries they do measurements of collective effects. For example, Dr. Jody Spencer, he is doing presentations in uh, in the United States, and they do measurements during those presentations, and all the day uh, make some effects. Uh, next topic, of course, our development. This is very, very important topic. So we had four software updates uh, in this year. The new release would be on Monday, next Monday. And very important, we totally redesigned our software. So now our software became modular, which means that we can make a customized software for every customer. And we have a lot of new features in software. You will see it. Uh, next, uh, we totally redeveloped um, our BioCore device and it became, so we totally redesigned it and we uh, moved to a new type of sensor with much more uh, powerful technology. So now it's available and uh, this now we have all certifications for this device, so it's available worldwide. And I pay attention to uh, one of my papers that make research on the influence of BioCore. And um, this shows that it's really very, very important device. Uh, BioCore can take measurements, uh, can influence water as well. And we have special design for water. And again, Uh, we did measurements that show uh, the influence of biocore to water. Значит, вот этот же приборчик э, влияет на воду, структурирует воду. Ну и у нас проводили специальные исследования, которые показали, насколько действительно это влияние существенно. Значит, это исследование было сделано при помощи э, датчика, водяного датчика. И сейчас, опять-таки, мы изменили дизайн этого датчика. Конечно, немножко на новой технологии, сделали его более чувствительным, ну и более таким, он теперь в красивой коробочке, то есть все это гораздо более цивильно. So we, uh, of course, this type of measurements was done with our water sensor, and uh, we totally redesigned this water sensor as well. Now you can, it's affordable, it's a new, tech, new type of sensor, much more sensitive, so now it's available. Uh, now we are uh, developing a new type of Sputnik sensor, which is more convenient for use and for transportation. We totally, uh, we разработали новую модель нашего спутника, что делает его более удобным для использования, потому что в предыдущем модели там был целый ряд неудобных моментов. Ну и теперь вот в таком виде он гораздо более удобный. Он компактный, и его удобно и транспортировать, и использовать. And this, in this design, it is much more convenient to use, uh, to transport, and it's much more reliable. Now we are in the process of development of our new instrument, uh, so named BioWell Element instrument. And uh, this is uh, designed for, to study different subjects, water, liquids, uh, plants, seeds, or sauce, or anything. And uh, it is absolutely new design, new development. It took us quite a lot of time, but still we are preparing this and I hope by the end of the year, of the year we'll have it on, on the market, this element. And our uh, latest development is Biowell Mini device, which operates with mobile phone. And this is very interesting device uh, because uh, now we have all software on mobile phone. It's available for Android, for Apple, and this device operates on Bluetooth. We did um, more than probably two years of testing and finally this technology operates quite well. And uh, it means that now we have three different lines. We have consumer line. Uh, with uh, this Biowell Mini, maybe it will be another name, but now it's still Biowell Mini. And software will be limited because of course on the mobile phone does make sense 
uh, to present any ideas about organs and systems. Plus, it is designed uh, for consumers and it allows people to take their measurements on an everyday basis. Ну и вот uh, с разработкой вот этого мини-прибора, работающего на мобильный телефон, у нас теперь будут три линии. Значит, одна линия – это для uh, простых пользователей, там будет ограниченный uh, значит, программный набор, uh, но там не будет упоминаний органов, систем, но это позволяет uh, людям измерять свою энергию, свой уровень стресса и смотреть влияние различных упражнений, uh, образа жизни – и подбирать, например, себе какие-то препараты. So this allows to follow up everyday activity, to see the influence of different uh, exercises, different training, meditation, and, for example, to select different supplements. Next line is professional line with BioWell, with full software, and it is still will be developing. Значит, следующая линия – это профессиональная линия. Это вот наш BioWell, и мы его развиваем как профессиональную линию. And uh, next line, it is a customer line. So for specific companies, you would be able to develop a specific design, special design and a custom software. And now we have experience to make software with recommendations. And of course, uh, in parallel, we'll be developing specialized program, for example, for sport, for psychology, uh, for education and so on. So it's a really big program that we are, we have now from a technical point of view. Uh, now we'll be developing this from software point of view and uh, from marketing point of view. Ну и вот, значит, у нас все это уже подготовлена программа. То есть мы двигаемся уже по этому пути uh, в этом году как раз. И мы планируем, что начинать все это развитие именно в этом году. So first 100 uh, mobile devices will be ready uh, this summer and uh, will offer our key distributors, our colleagues to get it. And of course you can make, send our, your uh, demands for this mobile device. Ну и вот первые 100 мобильных приборов будет готовы этим летом. И понятно, мы ведь уже начинаем собирать заявки на этот прибор. Так что, если вам это интересно, можете прислать нам заявку. Then we'll see how to move forward. So, as you see, uh, we have a lot of progress this year. Even this year was not easy for all of us. This was a very spe special year from the point of view of COVID situation, but we were able to make a lot of programs and a lot of development. And I hope that all this COVID madness will be over soon, and I hope that would be, we would be able to see each other not only online, <laughs> but in life. So, thank you for the attention, and see you after coronavirus. Thank you.